Nüüd läheme Jesaja raamatu juurde. Täna oleme Jesaja raamatus kuendas peatükis. Jumala nägemus. Kunagi helistas mulle üks müüja. Tahtis mulle väga võimsat ilmselt tolmu imejat mulle müüja. Aga mul ei olnud eriti huvi sellest. Ja, aga mul oli kahju kohe välja öelda, et ei, ma ei taha. Ja kui müüja sai aru, et, et ma nagu kahtlen ja ma ei taha öelda, et lihtsalt ei taha, siis, siis ta ütles, ah, no loomulikult sa ei saa aru, kui hea on see tolmu imeja, kui kegi ei ole sulle näidanud seda. Ja ta, ta palus, et, et mingi esindaja, firma esindaja tuleks minu, mulle koju, näitaks mulle seda tolmu imejat, siis kindlasti tema arvates ma tahaks kindlasti seda osta. Siin Jesaja kuendas raamatus. Jesaja näeb Jumalat. Tol on nägemust Jumalast. Et kindlasti ta oli selline korralik äh, Israeli mees, juuda rahva mees, kindlasti äh, püüdis olla hea ja tubli, aga ta ei olnud niimoodi Jumalat näinud. Ja kui ta näi Jumalat, kui ta nägi Jumalat, siis see muutis kogu tema elu. Kuidas nägemus Jumalast muudab sinu elu? Kuidas see muudab sind? No kõige pealt tuleb, tuleb vaadata äh, au järjel istuvad isandat. Loeme siis kuendas peatükis salmid 1-4. Sel aastal, kui kuningas Usja suri, nägin ma isandat istavad suurel ja kõrgel aujärjel ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid, iga ühel neist tuli kuus tiiba, kahega ta katis oma palet, kaheda katis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üks teisele ning ütlesid, Püha, püha, püha on vägede issand. Kogu maailm on täis tema au. Ja ukse piidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga. Mida siis Jesaja nägi? Ta nägi isandat kes istus aujärjel, suure ja kõlger, kõrgel aujärjel. Ja Jesaja siis paneb kirja nii hästi, kui ta oskab, et, et me saaksime aru natukene, mida ta nägi. Ja piiblis, kui need profetid näevad niimoodi Jumalat oma täis hiilguses, siis nendel on raske meile kirjutada, Milline see oli ja mida nad täpselt nägid. Aga ta, ta ütleb mulle, et, et see oli Jumala tempel. Kuskil taeva silmselt on tempel ja, ja isand istub seal oma trooni peal. Ja Jesaja on selles templis, et ütleb, et, et, tema, et isanda palistused täidavad ära selle templi. Millest ta siis räägib? Ta räägib isanda kuuest. Et ta on ilmselt rietatud mingisuguse kuuega või rõivastusega ja selle palistused täidavad ära selle templi ruumid. See tuleb vanast ajast, kui, kui mingi väga tähtis inimene 
Et tal on pikk, pikk, kuub. Ja mõnikord on nii pikk, et, et keegi taga peab, peab kandma seda, et, et see ei oleks kogu aeg põrandal ja saaks väga mustaks. Aga Jesaja ütleb, et isanda palistused täidavad ära selle templi. Et kogu see põrand on täis selle palistused. Ja mida me peaksime sellest aru saama? No, me võime aru, saama, aru saada vähemalt sellest, et Jumal on suur. Ta on, ta on liiga suur, et, et see tempel, et ta mahuks ära sellest templist. Mäletate, kui, kui äh, taavet tahtis äh, isandale templit ehitada, Istand vastas, et, et mul ei ole templit vaja ja minu olen suur, et mina sinna ei, ära ei mahuks. Ja siis Salomon, kui, kui ta ehitas selle templi ja pühendas seda, siis tema ka tunnistas oma palves, et isand, sinu oled suur, kogu maail äh, ei saa, äh, sina ei, ei mahu ära kogu maailmas. See oled selles maailmast suurem. Kuidas sa siis äh, elad seal meie templis? Jumal on suur. Nagu üks, äh, üks mees kunagi ütles, et Jumal on väga suur. Ja ta on palju suurem, kui sa arvasid. Palju, palju suurem. Ja siis need seeravid... Need on huvitavad. Mis, mis asi on seerav? Seerav on selline vaimulik olend. Ja miks Jesaja ütles äh, seerav täpselt? No, seerav, see ei ole eesti keelne sõna. See ei ole inglise keelne sõna. See on heebra keelne sõna. Tähendab, et isegi need mehed, kes äh, tõlkisid selle teksti eesti keelde ei ei teanud, kuidas paremini tõlkida ja pani lihtsalt uh, selle hebrea keelne sõna sinna. Jäti sellisena, nagu, nagu hebrea keeles on, seerav. Seerav tähendab see, kes põleb. See, kes põleb. Et need vaimu olendid, need on sellised võimsad olendid ja Nad on just kui leekides, just kui põlevad kogu aeg. Aga need seeravid, ilmselt nad lendavad, sest nad on äh, isandast nagu suurem kuskil, kuskil õhus, ilmselt sest nad lendavad. Aga kui palju äh, tiib, äh, tiibasid need on, nendel on, Kuus tiiba. Kuus tiiba, aga nad lendavad ainult kahega. Kas need seeravad on siis Ingrid? Mõnikord me tavaliselt kirjutatakse või kõõtatakse Ingrid sellisena, et nendel on tiivad. No, võibolla nendel on, võibolla ei ole. Kas need seeravid on siis Ingrid? Võibolla. Aga võibolla nad on hoopis teises kategoorias, selline vaimulik olend, seeravid. Aga nendel on kuus tiiba, ainult kahega nad lendavad. Ja siis kahega nad katavad äh, 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 oma, oma näud ära ja kahega katavad oma jalad ära. Ma ei tea, ma mõtlen selle peale, ma mõtlen, et... Aga miks ei lenda no, kuue tiivaga? Siis saad kiiremini, saad paremini lennata võibolla. Kas need seeravad end siis sellised häbelikud? Ma ei usus, et nad on just häbelikud. Aga vaata, kus nad on. Nad on väga isanda lähedal seal, kus te istub oma au järjel. Ja isand on nii võimas, 
ja nii suur, et tema aol hiilgus särab igale poole. Ja ta särab võimsamini kui päike. Kas sa oskad päikese poole vaadata? No ma ei soovita seda. Aga see on raske ja tegelikult teeb kahju silmadele, kui sa vaatad päikese poole. Aga seal on issand. Ja tema, loomulikult tema lõi selle päikese, mida me, mis teeb meie maa soojaks ja teeb elu võimalikuks siia. Issand on sellest palju võimsam, palju säravam. Ja ma arvan, et need säravid, hoolimata sellest, et nad on ise nagu säravid, ehk põlevad sellised olendid, nad kannatavad palju kuuma ilmselt, aga nemad, ma arvan, et nad kaitsevad ennast. Sest see on liiga palju, see on liiga intensiivne, et vaadata issanda poole, nad katavad oma pale ära, nad katavad oma jalad ära, et kõrvetada ei saaks, sest issanda on nii võimas. Ja siis nad kuulutavad midagi, nad hüüavad midagi, mida nad ütlevad, püha, püha, püha. Alustame sellega, nad ütlevad püha, püha, püha. Mõned on püüdnud seletada, miks kolm korda nüüd ütlevad seda sama sõna. Mõned juhatavad tähelepanu sellele, et meie Jumal, kristlik Jumal on kolm ainsus. Isa, poeg, püha vaim. Ja siis seletavad niimoodi, et noomulikult püha, 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 sest isa, poeg, Püha vaim. Jumal on kolm ainsus. Ei aita sellest, et ütled üks kord püha. No, võib olla. Aga hebra keeles on selline asi, et kui sul on sama sõna kaks korda koos kirjutatud, siis tähendab, et see asi on väga puhas. Näiteks Ebra keeles, kui sa lood Ebra keeles vanad testamendi või kui sa lood oma ema keeles seda teksti ja sa näed seda sõna näiteks kulda, siin on sõna kuld, siis me teame, et selle taga on selline Ebra keelne sõna zahav, tähendab kulda. Aga kui sa lood näiteks Eesti keeles ja sa lood sõnu puhas kuld, No all keeles on täitsa võimalik, et nende sõnade taga puhas kuld on kaks korda hebra keeles kuld, sahav, sahav, tähendab kuld, kuld, aga ei tähendab seda, tähendab, et kui on kuld, kuld, siis on see puhas kuld, ta tahab öelda. Lihtsalt niimoodi räägiti vanasti hebra keeles. Aga vaata, need seeravid, nad ei ütle püha, püha, vaid nad ütlevad püha, püha, püha. Kui on nii, siis me saame aru, et ja ütlevad ükskord püha, sest Jumal on püha, täiesti. See tähendab, et ta on täiesti teistmoodi kui kõik muu, mis on olemas. Tema on nagu oma kategoorias. Ühes kategoorias on Jumal ja teises kategoorias on kõik muud, sest ei ole mitte midagi Jumalaga võrrelda. Ta on püha ilma patuta ainult valgus, mitte mingit pimedus tema seest. Ta on püha, aga seeravad ütlevad püha, püha. Tähendab, et ta on puhtalt puha, püha. Ta on väga püha, ütleme. Aga nad ütlevad seda kolm korda, püha, püha, püha. Mida see siis see tähendab? See tähendab, et Jumal on täielikult, täiesti, rohkem kui me sellest aru saame, püha. 
ja seda nad ütlevad, püha, püha, püha. Mida veel nad ütlevad, kogu maailm on täis tema au. Just nii nagu need tema kuue palistused täidavad ära selle templi. Ei ole kuhugi astuda, sest see täidab ära. Kogu maailm on täis tema au. Jälle, Jumal on suur. See on suur, ta on suurem sellest, kui sa arvasid. Ta on väga, väga suur. Vaata ümber, kogu maailm on täis tema au. Vaata ümber, iga lind, mida sa näed, Jumal on loonud selle. Iga puu, mida sa näed, Jumal lõi selle. Iga inimest, Jumal lõi selle. Mõtleme selle peale, kuidas, kuidas sa puu lähed võtavad paikest vastu. Ja me teame seda, aga me ei saa täpselt aru, aru kuidas. Ja siis ta muudab seda väikese kirgust kuidagi selliseks aineks, mis on taimele kasulik. Ja niimoodi te kasvab. Niimoodi ta jääb roheliseks. Jumal lõi selle. Kuidas väike beebi kasvab ema kõhus? See on just kui ime. Aga see juhtub kogu aeg iga päev. Väikesed beebid kasvavad ema kõhus. Me ei saa aru kuida, täpselt kuidas ja, ja miks. Aga Jumal on loonud maailm selliseks. Miks, et kuidas see paikese loojang nii ilus on? No hiljuti on olnud no, väga, väga ilusad paikese loojangud, kus on, kus on taevas roheline ja orange ja selline roosa ja kõik, mis on nende värvide vahel korraga. Juma lõi selle. Kogu maailm on täis tema au. Kuidas linnud näiteks teavad, kuhu talvel ja suvel lennata? On sellised linnud, kes lendavad üle tuhande kilometri üle avamere mingisuguse saare peale, kus, kus nad elavad talve ajal. Kuidas nad teavad, kus see saar on täpselt? Kogu maailm on täis tema au. Ja mida rohkem me neid küsimusi uurime, seda rohkem saame aru, kui suur ja võimas on Jumal. Ja seeravate hüüed panid ukse piidat vabisema. Kogu selle tempel vabises, kui nad niimoodi rähkisid, ansid au Jumalale. Jumal on suur, ta on võimas. Aga ära tee endale oma Jumalat. On mõned valed aru saamad Jumala kohta. Näiteks, et Jumal on ainult selline vihane Jumal. Mõned loovad vane testamendi, ei meeldi, kuidas Jumal tapis inimesi. Kuidas Jumal saatis Iisraeli kananimaad valutama ja sõdima, sellised inimesed hakkavad Jumala kohta mõistjateks, hakkavad otsustama, mida Jumal tohib teha ja mida ei tohi teha. Aga mõnedele hoopis meeldib, meeldib selline vihane ja vägivaldne Jumal. Õpetavad, et meie peaksime ka sellised vägivaldsed ja vihased ja Peame vihkama ja tapma ka. Aga see on vale. Mõned näevad, et piibis, piibel nimetab Jumala äh, armastuseks. Siis mõned tahavad öelda, et, et Jumal on vaid armastus. Rõhutavad seda, Jumal armastab. Ja see on, see on tõde. Aga sellest tuleb vendumus, et Jumal kunagi Mitte kellelegi haiget ei teeks. 
et Jumal näiteks kedagi põrguse ei saadaks, kindlasti mitte Jumal on armastus ja kõik jõuavad lõpuks taevasse. Sellised teevad selle, selle lõvi kiisuks. No näiteks C.S. Lewis kõjutab Jumalat ette oma Narnia kroonikate saarjas sellisena, et Jumal on lõvi aslan. Ta on suur, tugev lõvi ja mõnikord teeb asju, mis on mida ette ei, 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 arva, ei arvastanud. Ja selles raamatu lõpus, sest esimeses, üks Narnia tegelane seletab Lusile, kui ast on läheb ära ja Lusi ei saa aru, miks ta läheb, ta seletab talle, et ta taltsas lõvi ei ole. Ta taltsas lõvi ei ole. Ei tohi Jumalast teha endale Sellised, sellist pehmed kaisukat. Ei, Jumal ei ole taltsas lõvi. Mõned ütlevad, et ma tean, milline Jumal on. Milline, Jumal on ükskõikne. Ja ta vist ümsete lõi selle maailma ja kõige ja meid ka, aga ta ei tunne meist meie vastu huvi. Nüüd te tegeleb oma asjadega, jätab meid siia ise hakkama saama. Selline, kes uskus seda, oli üks, üks vara ameeriklane, Benjamin Franklin. Teeme kirjuldas Jumalat sellisena, kes, kes ehitas keerulise kella, kes keeras selle kell tööle käima. Aga siis enam maailma asjadega ei sekku. Aga meie Jumal ei ole selline Jumal. Me peame vaatama meie ägeda võimsa Jumala poole. Me peame näiteks lugema ja saa raamatus kuendas peadükist, milline Jumal tegelikult on. Ära tee endale enda Jumala. Vaata ümber, tee oma silmad lahti. Kõik, mida sa näed, on loonud Jumal. Maailm on täis tema au. Looha piiblit, mõtles sellele, kui suur ja vägev on Jumal. Ja siis tulete meelde endale, mida Jumal on sinu elus teinud. Nüüd, nägemus Jumalas, see muudab sind. Tuleb kõige, kõige pealt vaadata selle Jumala poole ja siis teiseks sa pead raske tundma enda patustust. Ma loen siis salmid 5 kuni 7. Ja ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud. Selle pärast, et ma olen roojane mees huultad ja elan roojaste huultega rahva keskel. Selle pärast, et mu silmal on näinud kuningat vägede isandat. Siis lendas mu juurde üks seravitest ja ta oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarit võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su pat läpitatud. Noomulikult, kui sa näed Jumalat, siis tunned ennast sellise räpassena, mustana. Ja seda tundis, sellisena tundis äh, Jesaja. Jesaja vaatas isanda poole, kes istus oma suurel kõrgel aujärjel ja vaatas, kui suur võimas püha on isand Jumal. Ja siis loomulikult see tuletas ainult talle meelde, kui vaike ja 
kui, kui must ja kui roojan ta on, nagu ta ütles. Miks ta ütles jut, täpselt, et ta on roojane? No kolmandas Moosese raamatus andis isand palju, palju seadusi reeglid selleks, et hoida isoli leeri puhtana. Sest oht oli see, et mingisugust roojust satuks koguduse telki ja satuks äh, kõige pühama paika, kus elas isand. Selle pärast see koguduse telk pidi olema täiesti puhas ja kogu see leer ka pidi olema puhas. Aga inimesed said rohjaseks, kui näiteks nad nendel oli lähikontakte verega või voolava haavuga või surnu kehaga või, või surnud loomaga näiteks. Ja, ja muude viisidega inimesed said roojaseks kogu aeg. Ja mida nad pidi tegema? Nad, nad pidi, pidid äh, lõpitust tooma Jumalale. Mõnikord äh, aitas sellest, et, äh, et äh, tegi nendele vanni ja äh, äh, nad pesid ennast ära veega. Mõnikord Oli natuke tõsisem, nad pidid mingisuguse uh, ohvri looma uh, koguduse telki viima ja Jumalale ohvrdama. Ma arvan, et Jesaja oli korralik juuda mees. Ta vist enam vähem uh, jälgis neid reegleid, et, et hoida ennast uh, puhtana. Ja kui ta sai roojaseks, siis ta tegi lepitust ja sai jälle puhtaks Jumala ees. Aga seal issanda au, au järje ees, ta tundis ennast ainult roojasena. Ja ta ütles nimelt, et tema huuled on roojased. Võibolla väliselt ta oli kõike õigesti teinud, aga ta teadis, et tema huuled on roojased. No, Jeesus ütles kunagi midagi selle kohta. Ma loen Matteus evangeelimist 15. peadükist. Salmid 17.20. Ta ütles oma jüngritele, kas te ei saa aru, et kõik, mis suust sisse tuleb, läheb kõhtu ja heidetakse jälle välja, aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest. Sest südamest lähtub kurja mõtteid, mõrvamist, abielu rikkumist, hooramist, vorgust, valetunistust, pühaduse teotust. Need on, mis inimest rüvetavad, aga pesemate kättega söömine ei rüveta inimest. Jeesus seletas, et see, mis sinu suust välja tule, sinu sõnad, need teevad su uh, roojaseks. Need rüvetavad sind. Ja Jesaja sai sellest aru. Ja ma olen korralik juuda mees ja ma oleti lepitust toond templise, aga ma tean, et minu huuled teevad mu roojaseks. Et ma olen öelnud asju, mis ei ole õiged, mis ei meeldi Jumalale. Ja mina ei kõlba, et ma siin seisan Jumala ees. Ma tahan ära minna. Ja ta kartis Jumala ees, tundis endast väga patusena. Me peame ka tunnistama oma patu isandale. Sest kui sa tõesti vaatad Jumala poole ja saad aru, Milline ta tegelikult on, siis sa kohe saad aru, et sina ei ole nagu Jumal. Sina ei ole nii hea. Sina ei ole nii puhas nagu tema on. Ja sa näed oma patu.
Võibolla pimeduses sa ei saa täpselt aru, kui mustad asjad on, kui, kui must ja rüve on sinu süda. Aga poleme siis tule põlema, tule valguse juurde ja siis on kõike näha, milline sa tegelikult oled. Siis sa näed enda patu. Võibolla teistega ennast võrraldes arvad, et sa oled päris korralik hea tubli inimene. Aga tule isanda autroonile ette. Vaata kuninga peale, kes on ainult valgus, kes on laitmatu, püha ja kõike teadev. Ja siis tead, et sina nii hea ja tubli ilmselt ei ole. Tunnista oma patu. Ja siis las Jumal su puhtaks teha. Seda tegi Jumal Jesajale. Tütles minu huuled on roojased. Üks seeraf tuli tema juurde põleva uh, süsiga ja poni selle tema suu vastu. Ütles, sina oled nüüd puhas. Sinu süü on, on, uh, süü on lahkunud ning su pat lepitatud. Aga ole valmis. Sa oled aru saanud, et, et mul on pat minu südames ja võib olla mingi midagi konkreetselt tuleb sulle meelde, nagu tuli Jesajale meelde. Mis on sinu südames? Mingi valed, mida sa oled öelnud või, või äh, sõnad, mida sa oled öelnud. Sa tunistad seda Jumalale, aga siis lased ta puhtaks teha. Palu et ta annaks sulle andeks. Palu, et ta teeks sinu südame uuesti puhtaks. Ja siis ole valmis. Sest Jumal siis hakkab sind puhastama, ju- muutma. Alistu tema sõnale. See võib olla, see protsess võib olla natke ebameeldiv. No ma kõütan ette, kui seeraf tuli tema juurde, kes on ise nagu põlev olend. Ja nende pitsadega paneb selle põleva süsi tema huulte peale. Võibolla oli ebamugav natukene. Kuitan ette. Aga see oli hea. Ja see tegi ta puhtaks. Kui Jumal hakkab sinu patuga tegelema, see võib olla päris ebamugav. Sul on häbi. Sa pead nüüd teismoodi elama kui enne. Mõned kombed, mis on, millega sa oled harinud, sa pead neid ära vahetama. Uute Jumalale meeldivate kombetega. Aga tule Jumala juurde just nii, nagu sa oled. Sa ei pea ennast puhtaks tegema ja siis tuled kirikusse. Sa ei pea ennast puhtaks tegema ja siis ta tuled Jumala juurde palves. Ei tule nii, just nii nagu sa oled. Aga ära mine siis tema juurest. Ära, nii nagu sa tulid. Tuli tema juurest ära uue inimesega. Muutunud inimesega kes nüüd on puhas. Nägemus Jumalast muudab sind. Vaata selle isanda poole ja siis tunne raskelt enda patustust ja lõpuks asu Jumala missioonile. See on see, mida Jesaja tegi. Ma loen salmid 8-13. Ja ma kuulsin äh, isanda häält küsivad, keda ma läkitan, kes meilt läheks? Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja tema ütles, mine ja ütles sellele rahvale, kuuldes, kuulete ega mõista, nähes näete ega taipa, 
te ei tuimaks selle rahva süda ja te ei raskeks ta kõrvad ning suleta silmad, et ta oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei põrduks ega paraneks. Aga mina küsisin, kui kauaks issand? Ja tema vastas, kuni linnad on rüstatud elanikest ilma, kojad inim tühjad, põllud laastatud kõrbeks ja isand on saatnud inimesed kaugele ning palju sööti on jäänud kesed maad. Ja kui seal veel alles jääb kümnes osa, siis seegi põletatakse ära, nagu terebint või tamm, millest langedes jääb järele känd, aga ta känd on püha seeme. Milline misioon sai Jesaja? Mitte just väga põnevad misioonide sai endale. Aga isand andis Jesajale huvitava ülesande. Kuulutab Jumala sõna rahvale, kes teda kuulda ei võtta. Aga isand ütles, et Jesaja on edukas. Mitte siis, kui inimesed parandavad meed, tulevad Jumala juurde, vaid siis, kui Jesaja kuulutab Jumala sõna. Jumal juba teab, et rahvas ei kuula. Jesaja Ja saja peab lihtsalt Jumala läkitaja olema. Sellest me õppime, et me peame vabatahtlikuks hakkama. Me peame kättõstma ja ütlema, issand, mina lähen, ma olen valmis seda tegema. Ükskõik, mis see on. Sest ainus Mõistlik mõtte Jumala ees ja kõige pealt, et ma olen patune, aga Jumal tegi Jesaja puhtaks. Ainus mõtte, mis jäi seal isanda aujärje ees, näes või nähes teda täis aul hilguses, oli see, et ma tahan, enda elu täiesti sellele istandale pühandada. See oli see ainus loogiline mõtte, ainus mõistlik mõtte tema peas. Enda elu Jumala tenistusele pühendada, sest see ongi loogiline. Tähendab, et sa pead enda käed tõstma, siin ma olen, läkida mind. Tähendab, et aitab sellest, et sa elad endale. Aitab sellest, et sul on häbi Jeesuse pärast. Aitab sellest. Tõsta oma käed, ütle istandale, mina lähen. Mina vabatahtlikud hakkan siin teenima. Sest sinu oled nii suur ja nii vägev, et mingid muud mõistlik mõtted ei ole praegu. Ka sina oled jõudnud sinna oma elus, et sa oled valmis tegema ükskõik, mida isand palub sinult. Ja saja jõudis sinna isanda aujärje ees. Ja siis, kui sa oled nüüd Jumala teenistuses, ürita meeldida vaid Jumalale. Sest päeva lõpus on oluline vaid see, kas sina meeldisid Jumalale. Meie mõõdame edukust erinevate viisidega. Näiteks niimoodi, et kas see ettevõtte rahaliselt tassus ära? Kas meil on rohkem raha nüüd kui enne? Siis oli edukas, siis oli hea. Või näiteks mõtleme oma koguduse peale. Mõtleme, noh, Kui palju liikmeid meil on nüüd? Kui palju inimesi käivad Jumalest teinistusel? Kui me lähme välja ja kulutame Jumala sõna, kutsume inimesi, kui palju tulevad? Kui palju usuvad Jeesusesse? Kui meil on üks üritus, 
Ja meil on kiusatus, et no, hakkame lugema, kui palju noori on siin. Hakkame lugema, kui palju lapsi tuli. Aga need on, need on kõik numbrid, millega me mõõdame oma edukust. Kas, kas oli see edukas? Kas oli mõtted? Aga Jumal ei mõõda asju niimoodi. Jumalale on kõige olulisem see, et sa teed seda armastusega. Et sa oled ustav. Et sa oled kannatlik. No, need on asjad, need on omadused, mida Jumal autasustab taevas. Ma kõutan ette, et ta ei ole nagu selline suur preemia sellele, kes, kes on, ma ei tea, kes on jaganud miljon traktaati. Nüüd sa saad au hinna, palju õnne. Ma arvan, et, et see inimene võibolla, kui ta jagas miljon traktaate, no väga hea, aga kui ta saab au hinda, siis ta saab selleks, et ta oli ustav selles. Et ta tegi seda armastusega. Et ta oli kannatlik, kui ta tegi seda. Selle pärast, et ta armastab isandad. No siis ta saab au hinda selle eest. Ja viimaks, Jumale tenistuses, tee seda, mida sina ei oska. Vaata, kui, su, kui kiiresti Jesaja muutis, alguses ta ütles, häda mulle, sest ma olen kadunud, sellepärast ma olen roojane mees huultelt. Aga siis lõpus ta ütleb, Vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja Jumal ütles, kuuluta Jumala sõna. Ja teema ainus küsimus oli see, kui kauaks isand. Mitte see, et mina ei oska, ma olen roojane mees huultat. Ei, see, need mõtted olid, olid kadunud. Tema oli puhtaks tehtud ja valmis oma, oma huuli kuulutama või kasutama isanda teenistuses. Niimoodi isand saab ka sind muuta. No vähemalt ma tean, et ta on seda mulle teinud. Sest no sest kogu oma elu ma olen olnud selline häbelik, häbelik vaikne inimene. Aga kui isand kutsus mind, ma tahan, et sina saaks missionäriks, ma tahan, et sina saaks jutlustajaks, siis ainus mõistlik vastus oli see, et ja ma teen seda. Ma ei tea, kuidas ma teen. Aga kui sa tahad, siis ma olen valmis tegema seda. Ja kuidagi Jumal on mul õpetanud. Kuidas seda teha? Jumal teeb seda ka sulle. Jumala nägemus, see muudab sinu elu. Vaata isanda poole, kes on nii suur ja nii võimas. Vaata tema poole. Mitte selle Jumala poole, mida sa ette kujutad, kes on ainult nii või ainult na. Ei, vaata seda Seda Jumalat, millest piibel räägib. Tunner siis rasked enda patustus, tunnista seda, lasta su puhtaks teha ja siis asu Jumala missioonile. See on ainus mõistlik vastus. On teda teenida kogu oma eluga, pühendada oma elu isanda teenistusele. Teeme siis seda.